la hormiguita se me llamo Olga y esto es la hormiguita lectora y yo soy la hormiga reina y hoy os traigo el resultado del, tor del torneo internacional madre mía con el torneo de internacional <risa> el resultado del sorteo internacional que hice hace un mes además os traigo un unboxing porque tengo aquí un montón de cosillas y además os traigo un vídeo sobre suposiciones que tenéis de mí Madre mía, esa fue la introducción previa a la canción de la hormiguita más larga de la historia. Vamos a obviar el hecho de que estoy en pijama, ¿verdad? Pero fabulosa, ¿verdad? Podría lo mismo irme a dormir ahora como podría salir de fiesta, ¿verdad? <risa> ¿Sabéis que hace como un mes hice un sorteo internacional en el que si ganas te puedes llevar el libro que tú quieras? Y tengo además pendiente un sorteo nacional que todavía no lo voy a hacer porque necesito un tiempo para estar un poco chill. El caso es que ya tenemos a la ganadora del sorteo, que os lo pongo por aquí. Pues aquí tenemos la página sorteo. 2, que es la que voy a usar para el sorteo Aquí tenemos la lista con todos los participantes Y un premio, ¿verdad? El libro que tú quieras Así que vamos a darle, baby <risa> ¡Hola, Mónica! Es la ganadora del sorteo Muchísimas felicidades a Mónica Tienes 48 horas para ponerte en contacto conmigo Si no lo haces, volveré a hacer el sorteo Y ahora precisamente por los mil suscriptores ¿Verdad? Que fue por el motivo por el que hice este sorteo Que os dije que iba a hacer un vídeo sobre las suposiciones que tenéis de mí Que lo hice en una encuesta que hice en Instagram Y aquí tengo todas vuestras respuestas E iré contestándolas Al tiempo que también voy a hacer un unboxing Porque tengo un montón de cositas por aquí Chile, desde hace tiempo que me he pedido Que por ser tan enérgica tienes muchos amigos. A ver, muchos amigos no. Tener muchos amigos requiere de mucho tiempo. Tienes que mantenerlo. Eso es mucha energía. Tengo amigos y tengo amigas, pero tampoco es para tirar cohetes. Ya quiero decir, no tengo tantísimo. Pero, pero los que tengo, oye. Los quiero mucho Pero a mí luego salir mucho y tener mucha vida social Tampoco me, me vuelve loca Entonces por pues lo de tener muchos amigos pues tampoco casa con ellos ¿verdad? Así que eh, no Vamos a ir abriendo aquí un, un, uno de los primeros Uy, tiene pinta de libro, sí Y aquí pone Iber libro Uy, yo qué libro me he pedido, José Juan A ver si me lo voy a cargar <risa> Sería una risa El velo alzado de George Eliot Porque era uno de los libros que hay que leerse En el club de la pecera de Raquel ¿Verdad? El que tiene por Goodreads Que creo que ya se lo han leído, creo que ya fue la fecha Por mi vida yo voy chilling, ¿verdad? Se supone que tenía que haberme leído ya de Mujercitas Pero lo empecé y dije, ay, no me apetece Entonces me puse a leer otros libros Que por cierto, yo he estado con un mood lector últimamente Que estoy fangirleando muy fuerte Pero bueno, ya, ya os hablaré de esos libros No es muy largo, la verdad, que es bastante cortito Así que igualmente me lo leeré pronto, ¿sabes? Que estás fantasiosamente loca <risa> La verdad es que este es el tipo de respuesta que no te puedo dar yo misma Realmente lo, lo tienes que decidir tú Estoy loca, Jorge Un poquito a lo mejor Sales poco de casa Efective Wonder O sea, yo estoy a, entre mis cuatro paredes Estoy muy cómoda Pero mirad qué silla nueva tengo Mirad mis estanterías ahí de fondo Tengo aquí el ordenador Con el Netflix, con el HBO Y con lo que yo... ¿Para pa qué voy a salir? Es que tontería Si estoy aquí tan a gusto Y en realidad por eso estoy en un equipo de voleibol Porque en parte me obliga a hacer deporte Y en parte me obliga a salir y socializar Un poquito aunque sea Porque si no, yo aquí me quedo y no salgo ¿Sabes? ¿Me entienden? Nunca jamás <risa> Otra respuesta que me dice que soy hija única De hecho, tengo dos hermanas Y un hermano <risa> Lo que pasa es que mis dos hermanas son de mi madre y otro hombre Y mi hermano es de mi padre y, y otra mujer o sea que en común lo que viene siendo mi madre y mi padre, los dos juntos, pues solo me tuvieron a mí. Al año de tenerme se, se divorciaron. <risa> en realidad nunca ha sido un trauma, la verdad es que lo llevaron muy bien. Me iba pues dos, dos o tres veces en semana con mi padre, luego mi madre, vivían cerca, pero tampoco para mí nunca fue un, tra un trauma, ¿saben lo que te digo? Yo a mis padres solo los he conocido separados. What is this? Son pegatinitas. No sé por qué me habré comprado esto, pero yo, yo, ese, yo. yo creo que estaba probando Wish. Tengo alguna cosa de Aliexpress, pero casi todo es de Wish. Eh, pero al final me he dado cuenta que en realidad da así un montón de cosas gratis o de céntimos de no sé qué, pero luego al final con los gastos de envío se te monta un precio y digo, venga, hasta luego yo creía que serían más pequeñas cuando las compré Saisa me dice, hablas a los libros cuando lees algo que te salvo para el <risa> más bien les grito no, no, ¿qué dices? ¡Oh, oh, 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 ay que me muero, ay que me muero no, 
no has dicho eso, ¿sabes? Son los distintos estados de ánimo que muestro mientras leo, ¿verdad? Antes de seguir, no te olvides de darle al botón de suscribirte y también a la campanilla para que no te pierdas ningún vídeo y que no te pierdas ningún sorteo en el futuro, María Luisa. Vamos a abrir otro paquetito y vamos a leer otra respuesta porque yo no voy a llegar a todas. No lo supongo, lo sé, que eres un amorcito de persona y ojalá hablar más. Somos un poco desastre. Oh, mi amona. Esta es la dama lectora, que sí, que nos hemos visto ahí en Madrid, también se vino a Tenerife y nos vimos en algún momento de la vida y es un amorcito de niña, la verdad. Yo es que en general, lo de mantener al día y mantener la comunicación y hablar y tal a, a la distancia, me cuesta bastante, yo te lo admito, porque me meto en mi burbuja con mi trabajo y todo y, y es que mmm, no me entero. Que eres muy divertida. Bueno, yo, esa es otra de esas preguntas que tienes que preguntarles a mis amigos. Yo creo que no, yo creo que tengo una vida bastante aburrida. Aunque bueno, sí que luego si salgo y me puedo reír también, o sea, si es verdad que luego te voy a contar un par de bromas, pero no sé si soy divertida, es mi característica, no sé. No sé, si me conocéis, amigos, amigas, decidme algo aquí debajo, yo qué sé. Te faltan un par de, de tornillos, y pone entre paréntesis, y me encanta. No soy yo la que ha de, de decidirlo, sois vosotras y vosotros los que lo decidís. Pues yo ya soy una señora de 30 años, yo no siempre he sido tan risueña ni tan nada, es ¿eh? que yo en mi adolescencia era bastante trágica. Yo ahora soy así porque veo que la vida es más... Uh, se puede llevar más, ¿verdad? Se puede llevar mejor cuando lo llevas todo con humor, ¿verdad? Cuando te ríes de ti misma un poquito, ¿verdad? Y aquí tengo como varias cosas dentro, ¿verdad? ¿Qué uh, está aquí? ¿Hay algo más? No, no hay nada más. A mí me parecía que tenía pocos paquetes para lo que había pedido, porque yo sabía que había pedido una, un par de cosas buenas. ¿Sabes qué pasa? Que quería probar esa página, Wish, tal, y, y además fue mi cumpleaños. Bueno, fue el 28 de agosto, ¿sabes? Pero también te digo yo que entre que pedí esto y luego lo he dejado ahí en mis estanterías porque quería que me llegara todo primero. Son como plantillas, como con letras, como para escribir cositas en mi agenda, ¿verdad? Porque la quiero poner bonita, entonces la pongo, no sé si se ve, son formas de letras, ¿no? Lo pones, pones el rotulador encima y te van saliendo números, letras, formas, pues lo que haga falta. ¡Oh, qué bonito! Unas pendientes. Fun fact sobre mí, me encantan los pendientes Si yo no salgo con pendientes de mi casa Me siento desnuda, siempre tengo que tener pendiente Que te gusta el chocolate oh, Que si me gusta el chocolate Dice, me flipa el chocolate Estoy enferma Mis hermanas y mi madre se reían de mí mucho y muy fuerte Yo opto a veces por no comprarlo Y ya está, porque digo, es que si no me, me convierto En el monstruo del chocolate Y un día no quepo por la puerta de mi habitación Para adentro Que eres muy simpática De nuevo, esta es una cosa que en realidad no soy yo la que tiene que contestar son pues, la gente que me conoce yo creo que soy simpática sinceramente oye oh, yo 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 no nos ponemos intensitos esa locurilla que nos muestras tiene también un poco que ver con camuflar tu sensibilidad que la tienes y mucha puede que demasiada a veces yo te digo una cosa, yo creo que la sensibilidad no es una cosa mala Soy una persona muy sensible, eso es verdad Yo a la mínima estoy llorando Porque siento mucho y muy fuerte No creo que sea un motivo para esconder, ¿no? Pero sí que creo que a lo mejor si podemos llevar esa afirmación a un terreno más Para esconder tus inseguridades O para esconder tu tristeza o algo así Tendría a lo mejor más sentido para mí Yo tristeza no tengo, yo por suerte no sufro de depresión ni de ansiedad como, como un montón de gente Sí que en algún momento de mi vida, sí, en mi adolescencia, ¿verdad? Pero ahora ya no Y, y en seguridad pues mira, como todo el mundo, sí que tengo inseguridades, pero... Y yeah, llega un momento, chica, pues yo que sé, vas cumpliendo años, yo ya tengo 30 y es como en plan, me la pela todo, ¿sabes? Que yo ya voy a hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. No escondo nada, no soy así para esconder nada, es porque la vida es mejor así, sinceramente. Si estás más feliz, pues la vida es más, más guay, si te ríes de las cosas y si bromeas con todo, pues no te estresas tanto, no le das tanta importancia a las cosas. Y además relativizas un montón, porque luego sí que a mi alrededor han pasado, por ejemplo, este año han pasado cosas feas, 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 y el año anterior también pasó algo muy feo, muy feo, muy feo. Y al final esas cosas también te ayudan a relativizar Y dices, es que los dramas que me pasan a mí Son para reírme, de verdad te lo digo Porque son una tontería, lo que me, digo lo que me ha pasado a mí Y no lo que le pasa a veces a la gente a mi alrededor, ¿sabes? Yo me he puesto intensa, ¿eh? Vamos a abrir otro paquete para quitar esta intensidad Ya, que hoy te tenemos por aquí a Earrings ¿Ves cómo me gustan los pendientes? Ah, sí, sencillitos, son perlitas así, brillantitas, sencillitas A mí estos me gustan bastante pues, para el día a día Para entrenar, para jugar Ay, oh, estos son gatetes Gatetes que no sé si se ven bien, espero que sí Y aquí tenemos otro paquetito más Que por ahí tengo alguno más, ¿verdad? Ahora seguimos con la suposición O oh, no, venga, venga, vamos a leer otro A mí se me va a acabar la batería Verás tú qué risa Que amas a los animales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que le he dado con las cinitas y quiere más ¡Oli! Él, él no está muy contento de estar aquí pero Porque le he dado con las cinitas y quiere que vaya con los demás ¡Oli! 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 No me quiere. No me quiere. Gofi, yo no me quiere. 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 Bueno. Bueno. Ah. 
Me encantan los animalitos, en concreto los perretes. Los gatetes me gusta verlos, son monos y tal, pero tengo alergia, entonces claro, no puedo tenerlos cerca porque empiezo a sufrir mucho y muy fuerte. En esta casa somos todos muy amantes de los animales. Mis hermanas han salvado un par de perritos, ¿eh? Por ahí, abandonados o que se los han encontrado por ahí, los han llevado a la perrera, les han buscado hogar. ¿Qué es esto? Butterfly Decoration Estos son mariposas de decoración A mí me da que esto me venía de regalo, ¿sabes? Al apuntarme en Wish Esto me lo traían de regalo y ya está Yo no elegiría esto O a lo mejor estaba borracha ese día, yo qué sé Supongo que eres muy selectiva con tus lecturas Te digo una cosa, cada vez soy mejor y mejor en esto La verdad es que al principio cuando te metes en, en Booktube Es como lo quiero leer todo, todo, todo Tengo que estar al día con todo Pero yo con el tiempo que va, que va Es verdad, cada vez soy mucho más selectiva con mis lecturas Ahora ya he sido sincera conmigo misma He mirado mis, mis estanterías y he visto que hay bastantes lecturas Que es en plan, no, no sé por qué las compré Y sí creo que es importante ser selectivo Y no solo eso, sino creo que es importante que aprendamos todos Que entendamos que tenemos poco tiempo Y muchos libros que leer Y si un libro no te está gustando, deja de leerlo y no leas un libro porque todo el mundo te presiona para leerlo Léelo porque te apetece, chica Por eso, pues te digo, estoy en un club de lectura, por ejemplo Y más de una vez, pues sí, voy a leerlo Y al final, pues no me apetece leer ese libro en ese momento Aunque esté en el club de lectura Chica, si no me apetece, no me apetece Aquí Wasi Books me dice que eres una loca En este caso, ella no lo supone Lo dice, lo afirma Porque me conoce, somos amigas Así que igual esa es la respuesta que tenéis Yo es curioso, creo que ya son dos o tres personas ¿Cuántas personas ya van? Que me dicen que estoy loca <risa> No sé qué te ha hecho pensar eso, José Juan Eres muy sociable y hablas con facilidad con la gente. Mira, te digo una cosa, una vez estaba Oprah con una entrevista, que le estaba haciendo una entrevista a Amy Schumer, estaban hablando de un concepto que era como intro extrovertida o algo así. Yo me considero así, no me cuesta hablar con desconocidos, yo puedo entablar conversación fácilmente, ¿sabes? Entonces es curioso porque por un lado no puedo tener demasiada vida social porque me agota, me canso, tengo que estar en mi casa, pero por otro no me cuesta hablar con la gente. Entonces es como que estoy en ese punto intermedio, ¿verdad? Son unos pendientitos bien intensos No, aquí con la perlita para colgar Y luego ya son como, como aros con un montón de flores No son exactamente mi estilo Pero yo qué sé, para un vídeo voy a quedar divina <risa> Que estás como una cabra Entre paréntesis, pero en el buen sentido Y que eres muy graciosa <risa> Vamos a decir que sí estoy como cabra porque parece que todo el mundo le, le da esa impresión, o sea que debe ser que sí. Yo no puedo decir, ah, sí, soy muy graciosa. No creo que mi, la gente a mi alrededor, mis amigos y mis amigas, piensen que son muy graciosa. No sé, no, no lo creo. Y se me va a ir la batería, mierda. <risa> Pues nada, he tenido que cargar un poquito la cámara No me des disgustito que ya vamos a terminar el vídeo Supongo que te gustan los libros en tapa dura y en inglés Mira, te digo una cosa Los libros en tapa dura son súper bonitos Me encantan, quedan maravillosos en las estanterías Pero me parecen muy poco prácticos para leer Además de eso, son mucho más caros que los libros de tapa blanda Son a lo mejor el doble Que si uno te sale 10, el otro te sale 20, ¿me entiendes? Entonces es como... <risa> Una no es rica, ¿sabéis lo que a mí me cuesta ganar el dinero como traductora autónoma? Sudor y sangre me cuesta ganar dinero. Así que no, sí, más bonitos, más decorativos, pero no en la práctica para leer, pues no. Además, los libros en inglés me gustan muchísimo, también porque son muy baratos. Pero bueno, porque me gusta también conocer la, la pluma original del autor, pero... Realmente en preferencia si leer en inglés o en castellano O leer traducciones en castellano Si están bien hechas, no tengo ningún problema Lo que pasa es que compro mucho más en inglés Por eso que te digo, porque son mucho más baratos Es un tema económico más diferente Ah, más pegatina Quiero pensar que esto forma parte de la misma tanda Me dice alguien que supone que soy muy nerviosa Sí, yo creo que se nota a dos kilómetros de distancia Vamos, yo soy un culo inquieto Y es que no paro Yo soy... También te digo Yo para los vídeos me reservo una energía especial Yo cuando termino de, de grabar un vídeo Normalmente estoy súper agotada <risa> Porque me dejo ahí toda la vida ¿Más pegatinas? Estos son de Harry Potter ¿Por qué tengo tantas pegatinas? Yo creo que estas me salieron gratis realmente Porque en Wish tienes un montón de cosas gratis Lo que pasa es que es lo que te digo Lo que pagas luego es el, el gasto de envío Que bueno, eran pocos A lo mejor pagas un euro o dos La pasada Olga que... Bueno, también te digo Yo creía que eran pequeñas Pues las suposiciones ya estarían. Podría haber puesto lo de las suposiciones otra vez para que más gente participara, pero... Este es el último paquete. Ah, mira, son... Eh, este Bueno, eso. Ya lo, si, si lo estás viendo, sabes lo que es. Ah, va. Se ve. Sí. Así pa plateadito. A mí las cosas de papelería me gustan muchísimo, la verdad, las uso un montón. Este rojo. Escribo un montón, escribo mi agenda Muchas veces cuando planeo las historias no, lo, lo, Las novelas que escribo No te olvides de suscribirte por aquí Dale José Juan que te va a gustar Este de, 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 canal, canal video. Dale aquí también al cuadradito Para ver más vídeos míos Y por encima y por debajo os dejo mi Facebook Y mi Twitter y mi Instagram ¡Yay!